नमस्ते फ्रेंड्स ना पेर भारत सुदर्शन फिजिस् फैकल्टी जनरल स्टडी फैकल्टी वेलकम टू व्योम डेली डाट काम अन्नी पोटी परीक्ष संबंधी सामचारा अबाटक चेरवल व्योम डेली डाट काम अभिनंदनीय दीन मन क्लास अन्नी पोटी परीक्ष एपीपीएससी ना एस कास्टेबल डीएससी अन्नी पोट परीक्ष उपयोगक मनमान भागु मन विश्व अवर् यूनिवर्स अवर् यूनिवर्स अने चाप्टर ने मन चर्चिदा मन विश्व अने मन की अकाडमिक परंग चूस वेर्वे सबजक्ट मन कम वेर्वे को दाने अध्ययन चाहिए सांघिक शास्त्र को अंत जोग्रफी परंग अवर् यूनिवर्स मन विश्व रक मन अयन चाहिए अदे मन भौतिक शास्त्र परंग वो दाने मो रक अध्ययन चाहिए सो दाटे अंशाल मन फिजिस् भौतिक शास्त्र आण मन की मन विश्व अने विधा उ दाटो ये अंशाल सैन परंग मन कोई ने प्राथमिक सूत्रेम उन्या एग्जामे पाइंट आफ व्यू इवी एला वस्तु इधी दिश द अवर् यूनिवर्स अने चाप्टर दिश द गेट वे गेट वे अंत फस्ट स्टेप टू लाडर अवच्छ लाडर टू सैन अ टेक्नजी सैन अ टेक्नजी शास्त्र सांके परज्ञा की मन को इद मेट एस्पेषली स्पेस टेक्नजी की अंतरक्ष परज्ञा की संबंधी मन मन विश्वा और तोली मेट मन अवच्छ सो दी मैं आण लें चाहे जनरल ग्रहाल एवी मन जोग्रफी ना भूगोल शास्त्र ना आण मन को चाहूं स्टाटिकल डेटा का मन सैंटिफि परंग फिजिस् परंग ये विधा उ सैन स्टार्ट फ्रम सैन टू एंड अटे निर्यरली क्लोज टू सैन अ टेक्नजी एस्पेषली स्पेस टेक्नजी दाने पैन मन अयन चेक प्रयत्द सो दी मन की प्रधानमंत्री मन की अवर् यूनिवर्स जनरल सर नक्षत्र ग्रहाल वाट की संबंधी इंफर्मेस अट्ठा का दाख संबंधी मोतम वेरे उ सो ई मत विश्व दादापू पाइंट ईद बि बिन् संवसाल कृतम मन की विश्व एर्प्ड मन की तस्ता वेर्वे परशोधन वाल बि संवसाल कृतम बिन्न अंटे मन की दादापू वसरालक सो इला मन की मतम असल इलापड़ी ये विश्वने सो अकॉर्ंग टू बिग बैंग थिरी बिग बैंग थिरी प्रकार मोतम विश्वमंत बोल उ वस्तु मादरी फुटबा मादरी उ मन की तस्ती सो दी अनेक रकल चर्यल रसायनिक चर्यल अनेक रकल मारपूल जगह तरह कोई को संवसाल तरवा मंटे अग्नि गोलमने मन की भारी विस्फोटन जी चला चर मन की तेजी बे बिग बैंग थिरी अने मन की चुप्त सो इक बिग बैंग थिरी अस्पोज तरह मोतम चला चर तरह एक् नक्षत्र रूप में ग्रहाल रूप में आस्ट्राइड रूप में उपग्रहाल रूप में तोक चुखल रूप में इला मन सृष्टि लपल मन के विषय लपल अवीड एर्पड़ा सो इक मन की सौर मलमने व्यवस्थ एर्पड़ी सो इस मन की सौर मल व्यवस्थ मोतम नक्षत्र मन की चला कोई को नक्षत्र अभी दाखी अंत एंडस इपड़ विश्व की चवर ये विधा उवाले मन ओक शक्ति सरपूम ले सो दी मन की सौर मलमन सूर्य सूर्य चुट तिगे ग्रहाल आस्ट्राइल उपग्रहाल कक्ष इला वीट कल मन सौर मंडल का चुक इला सौर मल मन की चाल वरकू उ 
కొన్ని కొన్ని నక్షత్రాల సముదాయాన్ని మనం నక్షత్ర మండలాలుగా అంటాం గెలాక్సీ అంటాం ఏమంటారండి గెలాక్సీ ఒక గెలాక్సీలో ఫస్ట్ మనము నక్షత్రాల గురించి ముఖ్యంగా చర్చించుకోవచ్చు దీనిలో సో తర్వాత గెలాక్సీ సో ఈ గెలాక్సీలు కొన్ని కలిస్తే మనకి మిల్కీ వే పాల పుంత అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది సో ఇక్కడ ప్రముఖంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది అట్లాగే సూర్యుడు కూడా తన చుట్టూ తాను భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాడు సూర్యుడు కూడా సూర్యుడు తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ మళ్ళీ గెలాక్సీ చుట్టూ గెలాక్సీ పాలపుంత చుట్టూ ఈ విధంగా భ్రమణం అనేది నిత్యం జరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఈ నక్షత్రాల గురించి చర్చించేటప్పుడు మనకు ఉన్న ముఖ్యమైన నక్షత్రము సూర్యుడు ఇవి స్వయం ప్రకాశకాలుగా మనం చర్చించుకున్నాం వాటికి అవే శక్తిని ఇస్తాయి మరి దానిలోని శక్తికి కారణం ఏంటి అని అంటే హీలియం హైడ్రోజన్ అనే వాయువులు హీలియం అత్యధిక పరిమాణంలో ఉంటుంది హైడ్రోజన్ తేలికైన వాయువుగా మనకి ఉంది సూర్యుని లాంటి నక్షత్రాల లోపల ఉండే ముఖ్యమైనది సో ఇక్కడ మనకి వీనికి నక్షత్రాల నుండి మనము ఒక్కొక్కటి అంటే మనకి ఈ నక్షత్ర మండలాలకి వచ్చేస్తాం మనకి గెలాక్సీ అని అంటే సో ఇక్కడ మనకి దాదాపుగా ఎనభై తొమ్మిది నక్షత్ర మండలాలుగా ఉన్నట్లుగా మనకి గుర్తించడం అనేది జరిగింది సో ఈ నక్షత్ర మండలాల్లో గెలాక్సీలో దాదాపు జీరో జీరో నుండి పైకి అప్ టు టెన్ బిలియన్స్ వరకు కూడా మనకి నక్షత్రాలు ఉంటాయి అంత పెద్దది ఇది దీనికి సంబంధించి ఈ పాల పుంత సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి గెలాక్సీల సమూహాన్నే పాలపుంతగా మనం చెప్పుకుంటాం సో ఇట్లా మనకి అతి అతి పెద్ద నక్షత్రము హైడ్రోగా చెప్పుకుంటాం అతి చిన్న నక్షత్రము సెరియస్గా మనము చెప్పుకున్నాం మనకు కనిపించే వాటి లోపల సో ఇట్లాంటి మనకి కొన్ని లక్షణాలు అనేటి దీంట్లో ఎట్లా ఉంటాయి సైంటిఫిక్ పరంగా అనేది మనము కొంత డిస్కస్ చేసినాం ఈ బ్యాంక్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అనేదే ఈ విశ్వం పుట్టుకకు సంబంధించిన ఒక ప్రధానమైన సిద్ధాంతంగా మనం చెప్పుకున్నాం దీనిపైన కూడా ఇంకా పరిశోధనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన కొత్త కొత్త అంశాలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి మీరు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోపల దానికి సంబంధించిన మరిన్ని అంశాలను కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మొత్తము మనకి ఒక రెండు రకాల సిద్ధాంతాల్ని స్టార్టింగ్లో మనకి బో మొదట్లో మనకి మెల్లిమెల్లిగా అవి ఆవిర్భవించినాయి మొదట ఏమనుకున్నారు మనకి తెలియదు మనుషులు సో మనం ఏంది అడవుల నుండి మనము అంటే మెల్లిమెల్లిగా అనాగ అనాగరిక స్టేజ్ నుండి మనం నాగరిక స్టేజ్కి వచ్చేసినాము ఆ క్రమం లోపల అనేక ఆవిష్కరణలు జరిగినాయి దాంట్లో భాగంగా మనకి తెలిసిందే నిజము అనుకునేది మూఢ నమ్మకాలు స్పిరిచువల్కి సంబంధించినవి నమ్మకాలు అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి సో వీటిలో మనకి వాట ఉన్న పరిజ్ఞానం మేరకి అప్పుడు తెలియజేయడం అనేది జరిగింది సో దాంట్లో ప్రధానంగా మనకి టోలమీ అనే శాస్త్రవేత్త భూకేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు భూకేంద్రక సిద్ధాంతము ఎవరు ప్రతిపాదించారు టోలమీ అనే శాస్త్రవేత్త సో ఇక్కడ భూకేంద్రక సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి భూకేంద్రక సిద్ధాంతం అంటే పేర్లోనే ఉంది ఇంగ్లీష్లో దీన్ని జియోసెంట్రిక్ థియరీ అని అంటారు అంటే భూమి కేంద్రంగా మిగిలిన ఈ గ్రహాలు కానీ నక్షత్రాలు కానీ ఉపగ్రహాలు కానీ ఆస్ట్రాయిలు కానీ తోకచుక్కలు కానీ ఇవన్నీ కూడా దాని చుట్టే తిరుగుతాయి ఈ విశ్వానికి భూమియే ప్రధానమైన కేంద్రం అని మనకి టాలమీ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది ఇది మనకి భూకేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని తెలియజేస్తుంది కానీ అది వాస్తవమా తర్వాత కాలంలో అది వాస్తవమైనది కాదుగా మనకి తెలిసింది సో తర్వాత అనేక ఆవిష్కరణ పిమ్మట సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని మనకి ప్రతిపాదించారు ఈ సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వాటిలో కోపర్నికస్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు ముఖ్యుడు ఈ కో కోపర్నికస్ అనే శాస్త్రవేత్తనే సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు సో ఇక్కడ మనకి ఏం అడుగుతారు మనకి మరేంటి సూర్య కేంద్రక సిద్ధాంతం అని అంటే సూర్యుడు కేంద్రంగా 
గ్రహాలు భూమి లాంటి గ్రహాలు కానీ మిగిలిన అన్నీ కూడా దాని చుట్టూ తిరుగుతాయని తెలియజేశారు కోపర్నికస్ సో ఈ దీన్ని ఇంగ్లీష్లో హెలియోసెంట్రిక్ థియరీ అని అంటాం ఏమంటామండి హెలియోసెంట్రిక్ థియరీ సో ఈ హెలియోసెంట్రిక్ థియరీ సూర్యునికి సంబంధించి మనము చదివే శాస్త్రాన్ని మనము హెలియోనాలజీ అని అంటాం అదే చంద్రునికి సంబంధించిన చదివే శాస్త్రాన్ని సెలియోనాలజీ అని అంటాం సో ఇది కూడా మనకు సంబంధించింది ఈ విశ్వానికి సంబంధించి మొత్తము చదివే శాస్త్రాన్ని కాస్మాలజీ అని కూడా మనం అంటాం కాస్మిక్ కిరణాలు అనేది అతిపెద్ద అంటే సమయం టైం లోపల అతిపెద్ద ప్రమాణం మనకి ఏంటిదంటే సెకండ్ నుండి మనం బయలుదేరుతాం కదా కాస్మాలజీ కాస్మిక్ ఇయర్ అని అంటాం సో ఇట్లా దీంట్లో అనేక అంశాలు అనేటువంటి ఉంటాయి ఈ సూర్యకేంద్రక సిద్ధాంతానికి సంబంధించి ముఖ్యమైన భావాల్ని కోపనిక చేసింది తర్వాత ఈయన శిష్యుడు కూడా అంటే సూర్యుని చుట్టూ మనకి గ్రహాలు వేరు వేరు కక్షల్లో తిరుగుతున్నాయి అనుకున్నాం ఆ కక్షల యొక్క భ్రమణ రేటును అవి ఏ విధంగా వాటి యొక్క వ్యాసార్థాన్ని మిగిలిన వాటి అన్నిటికి సంబంధించి ఒక రెండు మూడు అంశాలకు సంబంధించి సూత్రాలని ఈయన యొక్క శిష్యుడు కెప్లర్ కెప్లర్ అనే శాస్త్రవేత్త మనకి ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది ఎవరు సో ఈయన కోపర్నికస్ తర్వాత టైకో బ్రాహి కెప్లర్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు మనకు వచ్చారు సో ఈ కెప్లరు కొన్ని సూత్రాలని మనకి ప్రతిపాదించడం అని అంటే దాని యొక్క దూరము వ్యాసార్థం యొక్క వర్గములానికి సమానమని ఇట్లా టైం పీరియడ్ ఏ విధంగా తిరుగుతుంది ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టీ క్యూబ్ అని అట్లాంటి కొన్ని మనకి ప్రపోజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఒక నిర్దిష్టమైన వృత్తాకార కక్షల్లో తిరుగుతాయని అట్లాంటివి చేశారు ఇది మనకి సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన వాటిలో ము ముఖ్యమైన అయితే దీంట్లో మనకి నక్షత్ర మండలాలకి నక్షత్ర మండలాలకి మధ్య బ్లాక్ హోల్స్ అనేటివి కూడా ఉంటాయి సో ఈ బ్లాక్ హోల్స్ సంబంధించిన వాటిపైన కూడా మనకి ఈ మధ్యన హాకింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త కూడా మనకి వాటిపైన బాగా అధ్యయనం చేశారు సో అట్లాంటివి కూడా మనకి ముఖ్యమైన అంశాలుగా లేటెస్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా మీరు అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే దీంట్లో ఈ ఆకర్షణ ప్రభావము ఆకర్షణ బలాలు అనేటివి మనకు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆకర్షణ బలాలని మనం సృష్టిలో తీసుకున్నప్పుడు మనకి రెండు రకాల ఆకర్షణ బలాలు మనకి ఏదైనా వస్తువుల పైన మనకి పనిచేస్తాయని మనం అనుకుంటాం జనరల్గా సో దీంట్లో మనకి అంటే యాంత్రిక శాస్త్రంలో కూడా మళ్ళీ మనకు వస్తుంది సూర్యుడు చుట్టూ ఇప్పుడు భూమి లాంటి నక్షత్రాలని అనుకోండి అవి అదే దిశలో అలాగే తిరగటానికి కా ప్రధానమైన కారణం ఏంటి సో ఒక కక్షలో ఉందనుకోండి దాని యొక్క కక్ష యొక్క మార్గాన్ని మనకి మరలించుకోవడం కానీ లేదా వేరే దానికి ఢీకొనడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఎందుకు జరగట్లేదు అనేది మనకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ దీని చుట్టూ తిరిగే వస్తువుల లోపల ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏముంటుంది మెర్క్యూర్ ఉంటుంది తర్వాత వీనస్ తర్వాత ఎర్త్ మార్స్ ఇట్లా మనకి మొత్తం ఎనిమిది గ్రహాలతోటి కూడుకొని ఉంది తొమ్మిది ఉండే ప్లూటో గ్రహాన్ని తీసేశారు ఎనిమిది గ్రహాలకు సంబంధించి మనము ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకోని ఇక్కడ భూమి అనేది మనకి ఏం జరుగుతుంది మొత్తం సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంది ఎందుకు నిర్దిష్టమైన కక్షలు అట్లాగే తిరుగుతుంది అని అంటే రెండు రకాలైన బలాలు పనిచేస్తున్నాయి సూర్యుని యొక్క ఆకర్షణ ప్రభావము చాలా చాలా ఎక్కువ కేంద్రి మనకి గ్రహాల కంటే చాలా ఎక్కువ పది పదిహేను పదిహేను రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకొరకే ఈ సూర్యుని యొక్క ఆకర్షణ ప్రభావం వల్లనే ఇవన్నీ కూడా వాటి చుట్టూ తిరుగుతాయి ఈ తిరిగే క్రమంలో మరి దానికి వెళ్ళి ఢీ కొనాలి కదా అలా కాకుండా నిర్దిష్టమైన కక్షల్లో తిరిగటానికి ప్రధానమైన కారణం ఒకటి సూర్యుని కేంద్రం వైపుగా ఒక పని ఒక బలం పనిచేస్తుంది ఆకర్షణ బలం అట్లాగే దీనికి సమానమైన రీతిలో ఆవల్ వైపుగా కూడా ఇంకొక బలం పనిచేస్తుంది ఈ రెండు బలాలు అపకేంద్ర బలం ఒకటి అభికేంద్ర బలం ఒకటి ఈ రెండు బలాలు కూడా ఒకదానికొకటి పరస్పరం వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తూ పరిమాణంలో సమానంగా ఉండటం వలన మనకి ఆ గ్రహాలు కానీ వస్తువులు కానీ చిన్న చిన్న ఏవైనా కూడా నిర్దిష్టమైన కక్షలు అట్లనే తిరగటానికి ప్రధానంగా అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఇట్లా పెట్టామనుకోండి దీనిపైన మనకి 
రెండు రకాల బలాలు పనిచేస్తున్నాయి కింది వైపు నుండి ఒక బలము పైనుండి కూడా ఇంకొక బలం పనిచేస్తా ఉంది అందుకొరకు అది స్టేబుల్గా ఉంది బరువు ఎక్కువైనా కొద్దీ పైన అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్కువైతే మనకి కిందికి వెళ్తుంది డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎక్కువైతే పైకి వెళ్తుంది అట్లాగే సేమ్ కాన్సెప్ట్ లోపల మనకి రెండు రకాల బలాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఈ విశ్వంలోని ఏవేని రెండు వస్తువుల మధ్య ఆకర్షణ బలాలు కానీ వికర్షణ బలాలు కానీ ఉంటాయి మనం జనరల్గా మనం ఆకర్ష బల ఆకర్షణ బలాలనే ఎక్కువగా డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది మరి దీనికి సంబంధించి మనకి విశ్వ గురుత్వ సిద్ధాంతాన్ని అనేది మనది ఉంటుంది Thank you.